வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் பெரியார் புராணம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை கொடுத்து ஒரு வீடியோ தான் போட்டேங்க இப்போ நாம் வந்து எத்தனையோ முக்கியமான மேட்ரை பற்றியெல்லாம் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் கமெண்ட்டு வரும் ஆனால் நாள் பிடிக்கும் உடனடி லாட்ரியாக கமெண்ட்டெல்லாம் வந்திருக்கு பெரியார் இவங்க அடிமடியில் கை வச்சிட்டார் அதான் பிரச்சனை வந்து கடவுள் இருக்கார் கடவுளுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையில் புரோக்கர் இதுக்கு இப்படி வழ வழ குழ குழன்னு பேசி இருந்தால் இந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு இருந்திருக்காரு அவர் வந்து அடிப்படையிலே கையை வச்சுட்டார் அதான் வந்து சிக்கல் வந்து நாம் வந்து விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை பற்றி கவலையே படுறது கிடையாது அதை திட்ட திட்ட திட்டுக்கள்ன்னுவாங்க அதை போல் விமர்சனம் என்பது வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் பாருங்க மகா கேவலமாக பிஞ்சு உள்ளங்களில் காம உணர்வை தூண்டும்படி சினிமாவில் நடிக்கும் சிலர் சமுதாய சேவை செய்கிறேன் என்று பம்மாத்து பண்ணுவதை போலத்தான் பெரியாரும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது கமெண்ட்டு பெரியார்லாம் வந்து இந்த நம்ம சிவாஜி அப்போ வந்து அவர் வந்து வி சி கணேசன் அவர் வந்து சத்ரபதி சிவாஜின்னு ஒரு நாடகத்தில் நடிக்கிறார் அப்போ வந்து சிவாஜின்னு பட்டம் கொடுக்குறாரு இப்போ பெரியாருடைய இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து நிறைய கலைஞர்கள் சினிமாவில் வந்து பகுத்தறிவு பிரச்சாரம் செய்தாங்க ஆனாலும் பெரியாருக்கு வந்து சினிமாவை பற்றி பெரிய ஒரு கவர்ச்சியோ மரியாதையோ இருந்தது கிடையாது நான் அறிந்தவரை இப்போ பெரியார் அவருடைய பகுத்தறிவு பிரச்சாரத்தை எதோட ஒப்பிடுறாங்க பாருங்க சினிமாவில் நடிக்கும் சிலர் சமுதாய சே சேவை செய்கிறேன் என்று பம்மாத்து பண்ணுவதை போலத்தானாம் பெரியார்லாம் வந்து இந்த காங்கிரஸ் காங்கிரஸில் இருக்கார் இருக்கும்போது காந்தியார் இந்த கள்ளி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை அறிவிக்கிறார் அவன் எல்லா நாடெல்லாம் வந்து போராடுறாங்க காங்கிரஸ்காரவங்க ஆனால் பெரியார் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா தனக்கு சொந்தமான தென்னை மரங்களை வெட்டி சாச்சிடுறாரு அவருடைய ஸ்டைல் அது அதாவது தென்னை மரம் இருந்தால் தானே கல்லுங்கிற கேள்வியே வருது தென்னை மரத்தையே சாச்சிச்சு அதை போல் கடவுள் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஒத்துக்கிட்டா பின்னாடியே எல்லாம் வந்துடுது புராணம் இத்திகாசம் வேதம் மனு தர்மம் வரலாசிரமம் எல்லா கருவமும் வந்துடுது அதனால தான் அவர் வந்து கடவுளையே தூக்கி போட்டார் அப்போ காந்தியை வந்து எல்லாம் ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க இந்த கள்ளி எதிர்ப்பு போராட்டம் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக போயிட்டுருக்கு இதை வந்து நீங்கள் கால்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ காந்தி சொல்கிறார் அது போராட்டத்தை நிறுத்துறது என் கையில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பெண்கள் கையில் இருக்குன்னு அது யாருன்னா பெரியாருடைய மனைவியும் அவருடைய சகோதரியும் அதான் பெரியார் ஸ்டைல் ஏக்குமார் தோத்துக்குடா இந்த சினிமாவில் அந்த லைம் லைட் அந்த சினிமா பிராபல்யத்தை வச்சு அரசியலுக்கு வரேன்னு நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்கான் சக்ஸஸ் ஆனது வந்து எம்ஜிஆர் அது அந்த காலம் ஓகே என்டிஆர் வந்தார் அது அந்த காலம் இப்போ வந்து எல்லாம் பருப்பு வேகாது அது இல்லைடானா ஹியூமன் சைக்காலஜி மாறி போச்சு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் வந்து மனிதர்களுக்கு தங்களை பிரித்து பார்க்க தெரியாது தங்களை ஒரு குழுவோடு ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டு தான் வந்து யோசித்தாங்க செயல்பட்டாங்க அதனால் வந்து மந்த மந்தையாக ஓட்டிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ அதெல்லாம் வேலைக்காகாது அது ஒரு பக்கம் இப்போ வந்து கடவுள் பற்றிய உண்மையை புரிய வைக்கிறேன் என்று பிராமணர்களை திட்டுவதும் இப்போ பிரா பிராமணர்களை ஏன் பெரியார் விமர்சித்தார் இப்போ அச்சானியமான 
राजा विष्णु स्वरूप ब्राह्मण विष्णु स्वरूप पकते इलेक्की पायसम कैकड़ मेरी वो एदल पेसिकटा कल ऐण अब अट अल् वो मंद्र शक्त कुटोर स्पानेनियसा सुप कल कड़ा मंद्रमे उ सूत्र पैल प्राणन आक्रे मंद्र एदा अंद्रते चलू प्राणन आटर ओवर अल वी अहिंस प्लस इनकी वो इन सोशियल मीडिया यूट्यूब मीडिया त्रे विटा नम्बा दर्शन कवरे कॉन्सेप्ट अंदर काल कट अभी एल एवं मिम कल मरकपूह सम्यूनिस्ट भयंकर आदरी और प्रश्नेूनिस्ट आदरी कड़े खाली पड़ो अभी अब प्राटिकला तिंक पड़ी और डेसन एमूह और मनि पड़कों कलिया मरपूस अमल प्राण प्राणीयम अगले आदते कैटा कादलेते का ऊतन वेदते पड़ता नाक वटन इप्ली नरी मारि तनिमेंटा बहुजन तनिमेंटी इतना टारेट पड़ रहा ना उचाली को मनि कुमार
இன்றைக்கி வந்து உயிர் பிரச்சனைகள் ஜீவாதார பிரச்சனைகள் ஜனநாயகம் நாடு தேச ஒற்றுமை எல்லாத்துக்குமே ஆப்பு வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நண்பர் என்ன சொல்கிறாரு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இருக்கிறது என்ற ஊரை ஏமாற்றுபவர்கள் இவர்களுக்கு இருவருக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை இளைய சமுதாயம் புரிந்து கொள்ளும்படி செய்து இருக்க வேண்டுமே தவிர கடவுள் இல்லை கடவுளை நம்புவோன் காட்டுபிராண்டி என்று கூறி மனிதனின் உள்ளே இருக்கும் ஆன்மாவை கொலை செய்து மனிதன் மிருகம் போல தன் சுயநலமே முக்கியம் என்று வாழ வழி செய்ததில் பெரியாருக்கு பெரும் பங்கு உண்டு ஏன்பா பகவத்கீதையில் வந்து ஆன்மாவை நினைக்க முடியாது காய வைக்க முடியாது இப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஆன்மாவை எப்படி கொலை செய்ய முடியும் நான் என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன் கடவுள் மதம் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வந்ததுமே என்ன கண்டானா அவன் எவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானி வித்வான் வெளிவிட்டா இருந்தாலும் தொடுக்குன்னு விழுந்துடுறான் அங்கே அவனுடைய மூளையே வேலை செய்கிறது இல்லை கார்ல் மார்க்ஸ் சொல்கிறார் மதம் என்பது ஒரு போதை இப்போ நாமளே பார்க்குறோம் இப்போ பெரிய பெரிய ஆடிட்டர் பெரிய பெரிய டாக்டர் பெரிய விஞ்ஞானி எல்லாம் போய் புட்டம்பத்தி சேவை காலை வீடு கிடக்கான் என்ன அவன் என்ன முட்டாளா இல்லை அந்த மதம் அந்த கடவுள் அப்படின்னு வரும்போது கொலாப்ஸ் அதனால தான் பெரியார் வந்து கடவுளே இல்லை ஓடி போடுகிறான் பெரியார் கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருந்தாருன்னு வைங்க இப்போ அண்ணா கூட தான் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன்னு ஆரம்பித்தாரு இன்னைக்கு என்ன நடக்குது இப்போ திராவிட கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ ஆயாவை வந்து அந்த அப்போலோ ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க வெளியே என்ன நடந்தது விட்டலாச்சாரியா படம் ராமநாராயணம் படம் எல்லாம் ஓட்டினாங்க எங்க வந்து ஒரு பெரிய அணை அந்த அணையில் ஒரு சின்ன வெடிப்பு ஏற்பட்டாச்சுன்னா ஃபினிஷ் காலப்போக்கில் அந்த டேம் உடஞ்சிடும் அதனால தான் பெரியார் வந்து கடவுளே இல்லைன்னார் அதை விட்டு போட்டு அவர் வந்து கடவுளை அதாவது கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஊரை ஏமாற்றுவோர்கள் இந்த பாயிண்ட் வரும்போதே என்ன ஆகுதுன்னா கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவன் ஊரை ஏமாத்தாதவன் எரிகிற கொள்ளியில் எது நல்ல கொள்ளி நான் என்ன சொல்கிறேன் உன்னுடைய இறை நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை என்பது உன்னோட தனிப்பட்ட விஷயம் அதை வந்து சமூக வாழ்வில் கொண்டு வரக்கூடாது இப்போ இன்றைக்கி வந்து நிர்மலா சீதாராமன் பதவி ஏற்றுக்கிறாங்க அது ஒரு ஐயர் வந்து மணி ஆட்டி பூஜை பண்ணுறாரு இப்போ இந்தியாவில் வந்து பல்வேறு மதங்கள் பல்வேறு நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் வாழ்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் பூஜை போட்டுக்கிட்டு இங்கே வந்து பதவி ஏற்றுக்கிட்டா அது வேறு கதை இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கோடு தான் இருக்கு நம்பிக்கைக்கும் மூட நம்பிக்கைக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன கோடு தான் இருக்குது அதனால தான் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது ஆன்மீகம் எனது சாஃப்ட்வேர் பெரியார் என் ஆன்டி வைரஸ் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக பேசுவோம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்